Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức giàu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. You know, church, the last few days, what the Lord has been doing in the church, Thưa Thánh, Đăng Chúa, trong những ngày qua, Chúa, Ngài đã làm trên Hồ Thánh. I don't think words could express truly what it's been like. Thì tôi tin rằng không có lời nào có thể mô tả được những gì Chúa, Ngài đã làm việc trên chúng ta. And for many of us who have been here the last few nights, you know that it's been so different than what we've experienced in the last few months. Anh chị em, nếu anh chị em có mặt ở tại đây trong những buổi tối vừa qua, thì chúng ta kinh nghiệm một cái mức độ và một sự thăm viếng khác biệt so với lại các tháng trước. I truly feel like something that the Lord is reminding us tonight and it's been a push since Good Friday really that I felt that in the spirit the Lord is really pushing for us to go out, get out and and truly do the work that he's asking us to do. Và tôi cảm nhận Chúa ngày hướng dẫn chúng ta ở kể từ ngày thứ sáu tốt lành, Chúa ngày thúc đẩy chúng ta bước ra và làm những việc mà Chúa ngày sai phái chúng ta. And in the last few days he's just confirmed that in our hearts as we've been able to experience his presence. Và rồi chúng ta cảm ơn Chúa vì à, trong mấy buổi tối vừa qua, Chúa ngài lại à, tuôn đổ sự hiện diện của ngài tại đây và xác nhận với chúng ta no. điều mà Chúa ngài muốn chúng ta làm. I just want to read this short message right here for us and and what what we're going to end. Chúng ta sẽ à, cùng học một um, bài chia sẻ ngắn rồi sau đó chúng ta sẽ kết thúc. Because I truly feel like there's not much more that we need to hear truly from the Lord about this topic than to show action and do something about it. Cho nên tôi tin rằng chúng ta không cần phải nghe thêm những lời nữa, nhưng mà chúng ta uh, có thể thấy được rằng cái sứ điệp của điều Chúa ngài muốn làm cho chúng ta và làm xuyên qua chúng ta thì chúng ta chỉ không cần nghe thêm mà chỉ cần bước ra vâng lời và hành động. In Luke chapter 15, trong Luca chương thứ 15, we're going to start at verse 3. Và chúng ta sẽ bắt đầu ở câu số 3. Luke chapter 15 verse 3. Luca chương 15 bắt đầu câu số 3. So Jesus told them this story. Vì thế ngài kể cho họ một ẩn dụ này. If a man has a hundred sheep and one of them gets lost, what will he do? Won't he leave the 99 others in the wilderness and go search for the one that is lost until he finds it? Có ai trong các ngươi có 100 con chim, nếu mất một con mà không để 99 con kia nơi đồng hoang để đi tìm cho kỳ được con chim bị mất chăng? And when he has found it, he will joyfully carry it home on his shoulders. When he arrives, he will call together his friends and neighbors, saying, "Rejoice with me, because I found my lost sheep." Khi đã tìm được thì vui mừng vác nó trên vai và lúc về đến nhà, người ấy gọi các bạn hữu láng giềng đến mà nói, "Hãy chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được một con chiên bị mất." And in the same way, there is more joy in heaven over one lost sinner who repents and returns to God than over ninety-nine others who are righteous and haven't strayed away. Cũng vậy, ta bảo các ngươi thiên đàng sẽ vui mừng về một tội nhân ăn năn hơn là 99 người công chính không cần phải ăn năn. Now this message alone it puts to perspective for us to understand that there is a call for us to go and find those who are lost. Và tại đây chúng ta thấy ở trong khi uh, góc nhìn mà Chúa ngài muốn chúng ta nhìn thấy đó là chúng ta cần uh, đi ra để tìm những con chiên lạc mất. You know I've been asking the Lord I said Lord why are you doing things differently? Và khi tôi đặt câu hỏi với Chúa rằng Chúa ơi tại sao Chúa làm những công việc À, trong cái cách khác của Ngài. And I shared two nights ago how I felt like I was almost robbed of Easter morning um, when I woke up and I saw what the government posted. Um, nên tôi đã chia sẻ với anh chị em mấy ngày qua thì uh, tôi cảm thấy cái ngày Chủ nhật phục sinh thì uh, thế giới này, đất nước này một vị lãnh đạo đã cướp đi cái ngày phục sinh của chúng ta khi sáng Chủ nhật Tôi thức dậy và thấy cái bản tin được đăng tải. You know, and it was just a, the government posting and saying that on Easter Sunday was a day that they wanted to celebrate all transgenders. Và chúng ta thấy rằng um, ngày Chủ nhật phục sinh thì Tổng thống của nước này đã đưa ra một cái lời tuyên bố rằng ngày Chủ nhật uh, 31 thì tháng 3 là ngày mà ông nhận diện cũng như muốn thấy nước Mỹ này nhận diện uh, sự có mặt của những người đồng giới. And I woke up that morning and when I saw the message and everything, 
I knew that something was stirring in the spirit because the prior week before Easter, I was saying during the weekly services, the enemy is up to something because it seems like more and more our world is trying to push God out of it. Um, sáng chủ nhật việc xảy ra đã xác nhận với tôi điều mà Chúa đã đẩy trong lòng của tôi suốt ở trong tuần trước đó. À, tôi đã chia sẻ với anh chị em là tôi cảm nhận có một cái cuộc chiến đang diễn ra và đang có một kế hoạch là người ta muốn đẩy Chúa ra khỏi đất nước này. And what I feel like I should share with this all tonight is điều mà tôi muốn chia sẻ với anh chị em trong buổi tối hôm nay. How many alarms, how many signals, how many things alerts do we need to see before our own eyes and hear before we actually do something for the Lord? Là chúng ta cần có bao nhiêu những cái trò chuông đánh thức À, là còn có bao nhiêu dấu hiệu nữa để chúng ta à, thức tỉnh và thực hiện điều mà Chúa Nghĩa muốn chúng ta làm. You know, what will it take for you to truly feel like your whole life is sold out to truly finding the one lost sheep? Anh chị em, có điều gì cần phải có để chúng ta có thể um, cảm nhận được và kinh nghiệm được là chúng ta hoàn toàn là đặt hết tất cả những nỗ lực của mình để tìm những con chiên lạc mất. You know, something that we've been experiencing the last few days here at the church is like truly being in the throne room with the Lord and an open heaven uh, outpouring, like just no words can really describe it. I'm, I'm sorry to say it, but if you missed it, you, 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 you're only going to hear second hand. Anh chị em, chúng ta đã thấy những mức độ Chúa nghe đổ cái tình yêu của Ngài và sự diện của Ngài ở trong các buổi nhóm trong những ngày qua. À, không có lời nào có thể diễn tả được và xin lỗi các anh chị em không có mặt ở trong các buổi tối đó um, anh chị em đã đánh mất cái cơ hội mà chúng ta bây giờ chỉ, chỉ nghe kể lại mà thôi and, and please hear me out that's not me trying to say like you know boo you missed it not like that what I'm trying to say is I truly have no words to describe what it is that we really experience I don't know how to put to words because if I was to say it was awesome like it was far beyond awesome I don't know what other words to say anh chị em tôi không có ý nói để làm cho anh chị em buồn anh chị em đã mất cái cơ hội nhưng mà ý của tôi muốn nhấn mạnh tại đây đó là những gì Chúa nghe bài tỏ ra và trong những giây phút đó thì là nó hơn là tuyệt vời nó hơn cả tuyệt vời và không gì có thể mô tả được. And it's it was it's so apparent to me that the Lord is drawing near to us, drawing closer to us to help us to understand I'm with you, I'm here. What revival is happening here is real. I'm truly blessing it. Và rất là rõ để chúng ta có thể thấy ở tại đây đối với cá nhân tôi thấy một cách rất là rõ ràng Chúa ngài muốn gửi cho chúng ta một cái sứ điệp mà rất là rõ ràng đó là ta ở đây với các con ta có mặt tại đây với các con và ta bày tỏ tình yêu của ta cho các con và đây là việc mà ta đóng cái dấu ấn xác nhận đây là việc của ta. But for me, đối với cá nhân tôi, what I feel, là điều mà tôi cảm nhận. And I've talked to him about this. Và tôi đã nói chuyện với ba tôi về này. Is that I don't want the Lord to stop doing what He's doing here because we're not responding to the call that He's put on our church. Đó là tôi không muốn việc Chúa ngài đang làm ở tại đây dừng lại, bởi vì chúng ta không đáp ứng lại với sự kêu gọi của Chúa cho chúng ta nói chung là hội thánh của Chúa. To truly understand revival and to have revival pour out into our city. It involves us actually going to tell people about the Lord and bringing them here. Anh chị em để cái sự vô hưng được uh, tràn ra cho thành phố của chúng ta, thì cái điều kiện đòi hỏi chúng ta là chúng ta phải ra đi và nói về việc Chúa làm cũng như nói về Chúa cho những người lạc mất ở ngoài kia. And I feel like in this story, tôi cảm nhận như trong câu chuyện này, when Jesus is telling this story, khi Chúa Giêsu nghe kể ẩn dụ này, can you just put yourself in that position of the man who lost the one sheep? Anh chị em thử đặt cái À, cuộc đời của chúng ta và trong cái vị trí của người mất con chim này. And you think about your most prized possession thing in your life right now. Anh chị em bây giờ nghĩ đến cái cái gì đó mà chúng ta quý nhất ở trong cuộc đời của chúng ta. You know something that matters a lot to you. Điều gì đó rất là quý đối với chúng ta. You know sentimental value to specific things in our lives like we hold those things very dear to us. Có những cái à, điều có những cái vật mà nó rất là ý nghĩa cho chúng ta và chúng ta trân quý nó và nó là một cái giá trị lớn trong cuộc đời của chúng ta. And I hope that you understand the Lord sees us in that way that every single life means something to the Lord that he would sacrifice his one and only son for us. Và tôi hy vọng rằng chúng ta cảm nhận được tấm lòng của Chúa khi Chúa ngài mô tả cho chúng ta tấm lòng của ngài um, như thế nào đối với chúng ta khi chúng ta lạc mất. 
chưa tìm được. So when you think about your loved ones, your friends, your family who don't know the Lord yet, who are still living a life that's lost, what does that make your heart feel? Are, are you just saying to yourself, well, in due time, they'll come to know the Lord, or is it pressing on your heart and on your spirit to do something about it? Thì nói đến những người thân thương của chúng ta còn lạc mất, còn xa Chúa. Thì tấm lòng của chúng ta đối với sự lạc mất của họ như thế nào? Chúng ta có thấy cái giá trị và cấp bách để chiếm họ cho bằng được? Hay chúng ta nghĩ rằng, ôi, rồi đến thời điểm thì họ cũng sẽ đến với Chúa thôi. Và chúng ta với một cái thái độ mà chúng ta thấy rằng lạnh lùng như vậy. In, in scripture it says, won't he leave the 99 others in the wilderness and go, go to search for that one that is lost until he finds it? Thì lời của Chúa ta đây nói rằng mà không để 99 con kia nơi đồng hoang để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất chăn. Now, my thing is this is that the Lord has truly been pressing on our church and on our hearts to go out and tell the world about the Lord. There are so many signs that we're seeing of darkness trying to overrun God's presence in our world. Ông chị em không có gì nghi ngờ để chúng ta thấy rằng Chúa ngài đang nhấn mạnh và đang đem lại cho chúng ta một sự đẹp rất rõ và ngài nói rất to và chúng ta thấy được cái sự cấp bách của vấn đề bởi vì dấu hiệu của thế giới của chúng ta ngày hôm nay là người ta tìm đủ một cách để lấn át tiếng của chân lý của Chúa cho thế giới của chúng ta cho những người lạc mất ở ngoài kia. And when I was praying, you know, during the week about the Lord giving us an open heaven experience and I was asking him, Lord, why, why, why are you doing this? Because this is, this is too good. Like, we're not deserving of this. Why are you allowing us to experience your, your true presence like this? Anh em ở trong tuần khi tôi đặt câu câu hỏi với Chúa, khi tôi thắc mắc với Chúa rằng Chúa ơi, tại sao? Chúa lại mở trời trên đầu của tụi con, trên hội thánh của Chúa. Chúa con không xứng đáng chút nào, nhưng tại sao Chúa ngài đổ sự hiện diện tình yêu của ngài trên chúng con như vậy? And the words that I just received from the Holy Spirit is because I love you this much. Thì câu trả lời và tiếng mà tôi nghe được từ nơi Đức Thánh Linh là Ngài muốn nhấn mạnh rằng chỉ vì ta yêu các con đến như vậy. And what you're experiencing and what you're feeling and the love that you feel in my presence, how does that feel to you? Và những gì mà con kinh nghiệm, tình yêu của ta, sự hiện diện của ta và cái điều đó nó làm cho con cảm thấy như thế nào? And like I said, no words can really describe it. I I can look in the room for those that are here. We can testify of what it was, but I can't really put a description to what it was that we were experiencing. Thì uh, như nhìn ở trong chung quanh phòng tới đây và thấy các anh chị em là những người đã có mặt ở trong những lần thăm viếng và tuôn đổ tình yêu của Chúa như vậy, thì thật mà chúng ta không có lời nào để diễn tả được cái kinh nghiệm tuyệt vời đó. But it was amazing. Rất là tuyệt vời. But this is the other side of it. Nhưng mà đây là mặt kia của vấn đề. There are people who are truly lost in the world who have never experienced one ounce of what we experienced. Có những người lạc mất ở ngoài kia trong cuộc đời của họ chưa bao giờ kinh nghiệm một chút nào, một tí nào về cái kinh nghiệm mà chúng ta trải nghiệm được tình yêu của Chúa là lùng như vậy. And are you okay with that? Mà câu hỏi là anh chị em có ổn trong việc cứ để họ trong cái tình trạng như vậy không? Sure, the easy answer is no. Chắc chắn câu trả lời rất dễ để trả lời đó là không. But when I read this scripture, mà khi tôi đọc phần kinh thánh này, I think about times in my life when I lose something that I really care about and I turn my house upside down to find whatever it is that I lost until I find it. Tôi lại nghĩ đến những lần mà tôi lạc mất một cái món đồ gì đó mà tôi quý. Thì tôi đã làm đủ một cách. Tôi lục xót hết cả nhà để tìm cho bằng được cái, cái vật mà tôi mất được. Tôi trân quý đó. But for me, I don't really have much attachment to things like that because for me, objects are objects and it doesn't really have that value to me in that way. Nhưng mà bây giờ thì tôi có thể nói rằng tất cả những cái thứ đó nó chỉ là những cái vật dụng, nó là những cái vật thể. Nó có giá trị đó nhưng mà nó không có giá trị lớn như điều chúng ta đang được nhắc nhở. But I learned from my wife that it's a little different. Nhưng mà tôi học được từ nơi vợ của tôi thì nó khác hơn một chút. You know, we were one time we were on vacation. She's going to be mad that I shared this story, but I'm sharing it. À, một lần kia khi chúng tôi đi à, nghỉ và chắc là nhà tôi sẽ không có vui khi tôi 
nhắc đến cái kinh nghiệm này. So we went on vacation and Easton he was probably maybe four months old. Và four or five months old. Trong lúc chúng tôi đi nghĩ như vậy thì lúc bây giờ thì cháu Easton khoảng chừng bốn hay là năm tháng tuổi. And everything we've had we've had with Easton since birth. Và tất cả những gì chúng tôi có thì chúng tôi cộng thêm với cháu Easton từ lúc cháu sinh ra. And there is something that his YV bought for him that Jeannie really cared about. Và có một cái vật mà rất là quan trọng mà do dì VVN đã cho cháu của mình cho Austin và nhà của tôi rất là quý cái món đó. And it was just a clip that was attached to his pacifier that said his name on it. Là cái sợi dây gắn cái cái núm giả mà có tên của cháu Austin ở trên đó. But he's had that since birth, like since he was born, it was in the hospital with him. Nhưng mà cháu đã được tặng cho cái món này từ lúc nó sinh ra khi còn ở trong bệnh viện là đã được tặng cái món này. But on that trip, nhưng mà trong cái chuyến đi đó, we lost it. Chúng tôi đã đánh mất nó. I said, it's okay, babe. We'll buy another one. Thì tôi nói với nhà tôi không sao đâu, mình sẽ mua cái món khác. She was like, no. Thì nhà tôi nói rằng không. You don't understand. À, anh không có hiểu. It means a lot to me. Nó có giá trị rất là giá trị đối với em. This is Easton's first pacifier and it has his name and it was a present. It means a lot. Đây là cái vật đầu tiên của cháu của con của mình của Easton và có tên của nó được gắn ở trên đó nữa rất là quan trọng, rất là giá trị. So we went, we searched the entire place for it. Và chúng tôi đã lục soát và tìm hết cái chỗ đó. Still couldn't find it. Nhưng mà vẫn không tìm được. And we were running late to our dinner reservation so we had to go to dinner. Rồi chúng tôi bị ta sắp trễ giờ để hẹn cho cái bữa ăn tối hôm đó cho nên chúng tôi đã gác sang chuyện đó và chúng tôi đi ăn. And this place that we went to go eat is somewhere that we've been looking forward to eating because we don't have it in Houston. Và cái chỗ này là cái chỗ mà chúng tôi uh, rất là mong đợi để thưởng thức cái thức ăn tại đó vì ở Houston chúng ta không có cái tiệm ăn này. And I was eating the food. I, oh, this is so good. This is awesome. Tôi ăn thì tôi cứ khen tôi nói, oh, thức ăn ngon quá, ngon quá. And I'm looking over in front of me and my wife is just crying. Nhưng mà tôi nhìn qua bên kia bàn thì nhà tôi vẫn đang khóc. You don't care that we lost it. Đó là anh không có quan tâm đến việc chúng ta mất cái món đó của con này. It has his name on it. Có tên của nó ở trên cái món này. No, but I said, honey, someone probably threw it away. Thì tôi nói rằng, ôi em ơi, chắc là có người họ đã dục bỏ rồi. Who would do that? Ai mà nhẫn tâm để làm cái việc như vậy? I said, honey, it was probably like less than fifty dollars. We could probably buy another one. Thì tôi nói rằng chắc là nó chưa tới năm mươi mỹ kim đâu. Mình có thể mình mua món khác. You mà. don't understand. Nhưng mà anh không có hiểu được cái việc này đâu. That's the pacifier he loves. Đó là cái nấm vú giả mà nó thích. It's, it has his name on the on the clip. Rồi nó có cái tên của nó ở trên cái cái kẹp đó nữa. And in that moment I was just saying like it's fine we'll buy another one like I really don't care like let's just eat this food that we're paying for that costs more than the pacifier. Thì cái lúc đó thì tôi lại nói rằng đừng có quan tâm nữa bây giờ tập trung để ăn đi vì tôi muốn thưởng thức cái món ăn này mà bởi vì cái cái bữa ăn này nó đắt giá hơn là À, cái vật mà mình đã mất. And Jeannie's eating the food. I don't even, I can't even enjoy this food. Nhưng mà nhà tôi thì ăn không ngon bởi vì ông bây giờ cũng không có thưởng thức nổi cái bữa ăn này. I just want to find his pacifier. Mình chỉ muốn tìm cho bằng được cái vật đã mất. You know, in that moment for the first time in my life, I really experienced like wow, people have sentimental value to things. Và lúc bây giờ thì tôi mới sáng mắt mà mới hiểu ra được rằng đối với một số người có những vật kỷ niệm nó có cái giá trị rất là lớn. I think it's probably because I grew up in my household. Everybody knows I lose everything. À, có thể lắm là bởi vì khi tôi lớn lên ở trong nhà của ba mẹ của tôi, tôi là người hay làm lạc mất những cái vật dụng ở trong đời sống của tôi. I mean everything. Tôi lạc mất đủ thứ. But to my wife, she can have one thing that matters to her for years. Nhưng mà đối với nhà tôi thì được trưởng dưỡng lên trong một cái môi trường khác, thì là có gì mà thích đó, thì là giữ nó trong nhiều năm. Like I can buy a pack of pens and use a pen one time and lose it and be like, eh, I've got 10 more." À, tôi có thể mua một một chục cái cái viết mà tôi xài một lần rồi tôi làm mất cái cái cái, cái viết đó tôi cũng có quan tâm để đi tìm thì tôi nói rằng tôi còn cái chục cây mà. But my wife can make a pack of pens last a whole year. She uses it until you're just scratching paper. Oh, I need my new pen now. Và nhà tôi thì khác. 
là sử dụng à, một cái mười cây viết đó là cho cả năm về xài cho đến khi nó hết mực mà viết nó là là làm rất cái tờ giấy đó thì lúc bây giờ mình nói à bây giờ thì tôi cần một cái viết khác. But in that day it, it really taught me something to truly see that to to people they value things differently than maybe how you value it. Ngày hôm đó thì dạy tôi một cái bài học là đối với một số người thì có những điều mà họ giá trị được thì đối với họ nó có giá trị rất là lớn hơn là cách mà chúng ta thấy và chúng ta cảm nhận. And where do you value who Christ is in your life to the point where people who have never experienced him never got to experience the love that you've been experiencing? Where do you value that in your life to the point where you don't want to tell people about it or ah, I don't want to be you know, out of my comfort zone so somebody else will tell them about the Lord. Anh em giá trị Chúa Giêsu Christ và sự cứu rỗi của Ngài đến mức độ nào? Có đến cái mức độ là chúng ta muốn giới thiệu và muốn nói về Chúa Giêsu cho những người khác. Hay là chúng ta nói rằng ô, tôi kinh nghiệm, còn họ thì có cũng được, không có thì không sao thôi thì cứ để họ như vậy. But church, that's the challenge for us now. Nhưng mà chị em đây là một thách thức đối với chúng ta trong lúc này. Can we all agree that we've been blessed the last seven and a half months? Chúng ta có đồng ý rằng chúng ta thật sự được phước của Chúa trong bảy tháng rưỡi qua không? Can we all agree that individually in your life you've been blessed? Anh chị em có đồng ý rằng cá nhân cũng như tập thể chúng ta đã được phước không? Can we all agree that our church truly is changed? Chúng ta có thật đồng ý rằng hội thánh của chúng ta thật sự đã thay đổi không? It's not the same like it was seven months ago. Nó không giống như là hội thánh bảy tháng về trước. Can you also agree with me that your relationship with the Lord has increased in a way that is almost you can't believe where you're in, at in your relationship with God. Anh chị em có công nhận rằng mối liên hệ của chúng ta với Chúa đã uh, được tăng trưởng, được khác biệt đến như mức độ là chúng ta không tin nổi rằng chúng ta kinh nghiệm được Chúa và tăng trưởng trong đời sống thuộc linh của chúng ta đến mức độ này. Now what will it take? Anh chị em, điều gì cần phải có? What does God need to do more? Chúa còn làm cái gì nữa? For us, để chúng ta to get out of our comfort zone, bước ra khỏi cái nơi thoải mái. To worry less about ourselves and worry more about Christ and those that are lost. Ít quan tâm hơn về chính con người chúng ta ít kỷ, nhưng mà quan tâm đến những người khác sống cho tha nhân nhiều hơn. What will it take? Điều gì cần phải có? What What are you going to do about it? Và chúng ta sẽ làm gì với việc này? And the only reason why I ask. Um, cái lý do duy nhất mà tôi hỏi điều này is because I ask myself this question all the time. Bởi vì tôi tự hỏi câu hỏi này với chính mình luôn luôn. What good is revival if it only affects the people in the building? Sự phục hưng nó chỉ nó có giá trị như thế nào nếu nó chỉ ảnh hưởng cho những người ở trong nhà thờ mà thôi. What good is revival if people's lives that you've been praying for or even people that you don't know aren't changing for the Lord? Anh chị em có điều gì giá trị? Nếu sự phục hưng xảy ra mà những người thân thương chúng ta, những người chúng ta đã quan tâm và cầu nguyện với họ, người họ chưa được biết Chúa, chưa được biến đổi. And, you know, I was reminded by that because it doesn't seem like the enemy is taking a day off or a break. It seems like he's working even harder. Anh em, tôi suy nghĩ điều này rất là thường và rất là nhiều là bởi vì nhìn như kẻ thù của chúng ta nó không có nghỉ ngày nào hết. But it, Nhưng mà nó nỗ lực và làm việc dường như còn năng nổ hơn trước đây nữa. But it seems like us as believers are taking a step back or on vacation sometimes spiritually to not have to work. And that's exactly what Pastor Norm was preaching about is many of us are out of office. Um, đối với chúng ta những cơ đốc nhân thì chúng ta thấy rằng chúng ta thì lại chảnh mạng ở trong công việc. Và chúng ta như một sư nôm đã uh, mô tả chúng ta hình ảnh. Chúng ta đi nghỉ khỏi cái giờ làm việc của chúng ta. Chúng ta không có trong văn phòng. Uh, đáng lý là chỗ mà chúng ta phải đang làm việc. And that's got to change. Điều này cần phải thay đổi. You know what I what I've experienced from the Lord and this is my own personal testimony in in the last two days. Đây là kinh nghiệm của tôi mà Chúa ngài cho tôi kinh nghiệm được một cách cá nhân trong mấy ngày qua. My personal testimony is this is I told the Lord I can't believe that you did that for me. Thì là chứng cá nhân của tôi nó làm Tôi thưa với Chúa rằng Chúa ơi, con không tin nổi Chúa đã làm cho con cái việc đó. Like, I'm not deserving of that, Lord. Con không xứng đáng để nhận được như vậy. 
And the Lord just reminded me more and more before you were even born, I made this decision already for you. Chúa nghe nhắc nhở tôi mỗi lúc càng hơn trước khi con sanh ra, ta đã kế hoạch điều này và đã dành riêng cho con. You know, this week as I was leading worship, I started to play songs that I don't normally play during the seven months of what we've been experiencing. Ở trong tuần này thì tôi bắt đầu hướng dẫn những cái bài hát mà trong bài tháng trước tôi ít có sử dụng. No, I could sing of your love forever. The more I seek you, good, good father. It's not songs that I typically am playing during the week. Có ca ngợi tình yêu của Chúa, con có thể ca hát về tình yêu của Ngài mãi mãi. Và những điều Chúa Ngài đã ban cho và chúng tôi cảm nhận được ở trong tuần. As I was worshiping, trong lúc tôi thờ phượng, I told myself while I was playing, you need to stop playing the song because I don't think anybody else in the congregation knows these songs. Và trong lúc mà tôi chơi như vậy thì tôi lại tự nghĩ và nói với chính mình rằng là nên dừng lại bởi vì chắc là không ai biết những cái bài này đâu. But the Holy Spirit wouldn't let me stop. Nhưng mà Đức Thiên Linh không cho tôi dừng lại. And I kept worshiping to the songs. Và tôi tiếp tục thờ phượng Chúa qua những bài hát này. And there was a night where I truly felt like we could have worshiped for hours. Và có một buổi tối thì tôi cảm nhận rằng chúng ta có thể tiếp tục thờ phượng thêm nhiều dài giờ đồng hồ nữa. And it's because the songs if you listen to the words the more I seek you talks about you pursuing the Lord. Và như lời của bài hát mà chúng ta đã, đã nhớ đó là càng tìm kiếm Chúa. The more I seek you the more I find you. Con càng được tìm gặp Ngài. The more I find you the more I love you. Càng tìm gặp Ngài thì con càng yêu mến Ngài. I want to sit at your feet. Con muốn ngồi ở dưới chân Chúa. Drink from the cup that's in your hand. Uống từ cái ly từ nơi tay của Chúa. Lay back against you and breathe and feel your heartbeat. Nghiêng đầu của con từ ở trên ngực của Ngài để nghe được nhịp tim của Ngài. Like the poetry in those lyrics just is truly about the intimacy that you should want to have with the Lord. Và cái thể của cái bài thơ này nó bày tỏ ra cái mối liên hệ mật thiết gần gũi của chúng ta với Chúa. And the song Good Good Father truly just is a proclamation from your heart to the Lord that he's a great father. Và cái bài hát Chúa là người cha tốt lành. Nó là một cái lời công bố xác nhận Chúa thật là cha tốt lành của chúng ta. And what the Lord has been trying to help us to understand is I am truly enough for you and you all understand that. Và điều mà Chúa ngài muốn chúng ta hiểu được vì Chúa ngài đang muốn chúng ta kinh nghiệm Ngài cho chúng ta một cái sứ điệp rằng ta là tất cả những gì con cần ở trong cuộc đời này và ta là tất cả những gì con có thể có. But there's a world out there who still doesn't know me or there are people out there who still don't know me like you do and you need to be that extension of my love to them and to help them and encourage them and lead them on this path and help them truly sharpen them like how I've been sharpening you. Và thế giới ngoài kia người ta chưa bao giờ kinh nghiệm được tình yêu của ta cho nên con cần phải là người đại diện phản ảnh tình yêu của ta và bày tỏ tình yêu của ta cho họ. And you know, this week actually I got a phone call and that phone call really helped me to put into perspective that what the Lord is putting in my heart is actually what people are experiencing outside of the church. Tôi này tôi nhận một cú điện thoại, cú điện thoại này đã giúp đỡ cho tôi nó uống ngắn cái nhìn của tôi. Đó là những gì chúng ta kinh nghiệm ở trong hội thánh ở trong nhà thờ của chúng ta và những gì những người ở ngoài kia bốn cái tường của nhà thờ họ đang kinh nghiệm. You know, and someone they, they sent, someone sent me a text message, Pastor, can you help? And I texted them back, yeah, you call me, and I said, you know what, I'm going to call them because this is what the Lord has put on my heart is to help people understand what it is that we're experiencing here so that they can also be a difference outside of church. Anh chị em có người nhắn tin với tôi và tôi định là sẽ nhắn tin trở ngược lại cho họ nghĩa là nhắn tin đó là một sư có thể giúp đỡ tôi được hay không mà à, tôi thấy được cái sự thúc đẩy là tôi phải nhắc điện thoại lên và gọi cho người đó vì tấm lòng của tôi rất muốn giúp đỡ cho những người ở ngoài kia những người không thuộc về hội thánh của chúng ta kinh nghiệm à, những gì mà chúng ta kinh nghiệm ở tại đây in your heart anh chị em trong tấm lòng của anh chị em do you feel like you have an urgency to tell people about the lord anh chị em có một cái tấm lòng hết sức là cấp bách để nói về Chúa cho người khác không? If the answer is no, nếu câu trả lời là không, why? thì câu hỏi là tại sao? If the answer is yes, nếu câu trả lời là có, then what are you doing about it? thì chúng ta đã làm gì với những điều đó? You're only in two places. 
Chúng ta chỉ có một trong hai chỗ. Even myself, chính cá nhân tôi cũng vậy. Where God has called me, nơi và vị trí mà Chúa ngài gọi tôi. In this place of leadership, ở trong cái vị trí của lãnh đạo trong hội thánh này. The Lord has reminded me. Chúa ngài nhắc nhở tôi. There's still a world out there, Sam. Còn một thế giới ngoài kia đang lạc mất Sam. You've got to still do stuff outside. Ông vẫn phải tiếp tục làm công việc ở ngoài kia. And it's a reminder to me daily. Và điều này nó nhắc nhở tôi mỗi ngày. And I hope that you as a church and as my fellow truly brothers and sisters in Christ, I hope you don't think that this message I'm preaching just for you. No, it's for me. It's a reminder for me. It's what the Lord's been reminding me daily. Tôi hy vọng anh chị em không có nghĩ rằng đây là bài giảng mà tôi hay là sứ điệp này tôi nói và giảng cho anh chị em mà thôi. Nhưng mà tôi giảng cho chính mình bởi vì tôi vẫn được nhắc nhở như điều này mỗi ngày. You know, could you imagine? Anh chị em thử hình dung. If somebody blessed you. Nếu có ai đó đã làm nguồn phước cho anh chị em. If Sunday morning. Nhưng mà rồi sáng chủ nhật. What if Sunday morning came and I came up to you? Và sáng chủ nhật mà đến và tôi đến và gặp anh chị em. And I said, the Lord told me to bless you with a brand new car. Và um, tôi nói với anh chị em rằng chú muốn tôi tặng cho anh chị em một chiếc xe mới. And I gave you the keys. Và tôi cho anh chị em cái chìa khóa. But you didn't drive the car. Anh chị em lại không lái cái chiếc xe đó. Didn't do anything with it. Và cũng không làm bất cứ điều gì với cái chiếc xe mới đó. Allowed it to collect dust. Nhưng mà để nó À, đóng bụi. How I feel thì tôi cảm thấy như thế nào? Is that in the last seven months, close to eight, anh chị em uh, bảy tháng qua gần tám tháng, I feel like the Lord has said, here are the keys. Tôi cảm nhận Chúa nghe nói rằng con ơi, đây là chìa khóa. You have the keys to revival right now. Con có chìa khóa cho sự phục hưng của thành phố này ngay bây giờ. All authority on heaven and on earth is now within your life because of me. Tất cả những thẩm quyền trên trời và dưới đất này um, mà con có ở trong tay bây giờ bởi vì ta đã làm và đã ủy quyền cho con. All resources that you need, call upon my name. Tất cả những cái nguồn tài nguyên con cần thì ta cho con chìa khóa đó là hãy kêu cầu trong danh của ta. And I've sent reinforcements. Ta uh, sai phái những người đến để uh, tiếp diện. I'm even sending angels. Ta cũng sai thiên sứ đến đây để bày tỏ cho các con. And at that point, when I had this conversation with the Lord, it's almost like the Lord saying, "What more do you need?" I think for many of us, we just want the Lord to do it. It just be easier, right? Chúa cứ làm đi nó dễ hơn mà. Yeah, Lord. Okay, so just tell the person to come up to me and say, "I'm lost and I need to know more about the Lord." It'd be so much easier, right? Thì uh, Chúa cứ uh, kéo những người đó đến uh, trước mặt của con và người đó mở miệng và nói rằng tôi lạc mất, tôi cần được giúp đỡ. Nếu mà như vậy thì dễ hơn phải không Chúa? Pretty easy, right? But it doesn't work like that. Nhưng mà nó không thực hiện trong cuộc sống hàng ngày như vậy. No, we gotta live our life. We gotta live it out. Our relationship with the world. We gotta live it out every day. Và chúng ta cần phải sống cái sự sống của chúng ta trước mặt Chúa và trước mặt những người xung quanh của chúng ta mỗi ngày. And I really believe that there needs to be a shift and change in our church about this. Và tôi tin một cái rất là chắc chắn rằng điều này cần phải thay đổi trong hội thánh của chúng ta. And I truly believe we're going to see people line up wanting to come inside of our church. Và tôi thật sự tin rằng người ta sẽ xếp hàng để chờ đến phiên của họ được vào trong nhà thờ. But it's going to start with us going out there and doing something about it. Nhưng mà nó bắt đầu bằng việc chúng ta đi ra ngoài kia, chúng ta giới thiệu và nói về Chúa cho họ. So church, and hội thánh, there are many who are lost. Có rất là nhiều người lạc mất. And God has given us all the resources that we need. Và Chúa ngài đã dành sẵn cho chúng ta tất cả những gì chúng ta cần. Instead of excuses, thay vì chúng ta thôi thác, we just need to give Him our yes. Chúng ta cần thưa vâng với Chúa. And do something about it. Và làm một gì đó cho việc. And I talked to Pastor Norm. Tôi có dịp để nói chuyện với một sư Norm. And I asked him, Pastor Norm, why don't you do the warrior activist course like while you were here? Và tôi hỏi ông gì chứ, tại sao ông không um, giảng và huấn luyện cái um, chương trình huấn luyện để kích hoạt những người giống sĩ khi ông uh, có mặt với chúng tôi? 
He said, well, I'll come back and do it if there's enough people that want to do it because I only accept a certain amount of people. Ông trả lời ông rằng tôi sẽ trở lại để dạy cái môn và huấn luyện cái môn đó khi có đủ người uh, khao khát và muốn tham dự. And I, in my head I said, well, that's kind of strange. À, câu ông hỏi trong đầu của tôi trong lúc đó tôi nói rằng cái thắc mắc của tôi rằng cái này hơi lạ nha. Like, wouldn't you want everybody to be activated? Ông, ông không muốn tất cả mọi người đều sẽ được um, kích hoạt sao? And he reported, or he he said it back to me is that for ông him, trả lời với tôi ông nói rằng he said that he's done these courses and he's done it to where he had a lot of people and it didn't work out because he activated a lot of people but not many people did anything about it. Ông nói rằng ông đã thấy nó không có kết quả khi ông huấn luyện với một số đông người rồi ông kích hoạt họ và sai phái họ đi ra nhưng mà không ai làm gì hết. And I think the number is pretty low. If I'm not mistaken, I think it's like 28 or something like that. 26 or 28. That's all that he allows. Và ông đi đến một cái chiến thuật mới đó là ông chỉ nhận 26 hay là 28 người là tối đa. But he reports back to us that after the warrior activist course with that amount of people, everybody is activated, everybody comes back and gives testimony on a weekly and daily basis. Và ông nói rằng với cái con số ít nhưng mà họ chịu đi ra để thực hành đó thì hàng tuần là có người quay trở về để làm chứng lại việc họ đã làm và kết quả. And I believe that that needs to be something that happens in our churches where we understand that we're activated by the Lord and just go do something about it. Và tôi tin rằng điều này cũng phải được thể hiện ra trong hội thánh của Chúa tại đây. Chúng ta đã được Chúa ngày sức giàu, ngày kích hoạt, ngày sai phái và chúng ta ra đi, chúng ta thực hành, chúng ta trở về và chúng ta báo cáo cái kết quả của chúng ta. So there's a calling. Có một sự kêu gọi. But how many of you are answering? Nhưng mà có bao nhiêu người trong chúng ta đáp ứng? There's a cry. Có một cái tiếng kêu cứu. But how many of you are truly acknowledging the cry of the Lord? Có bao nhiêu người đáp ứng lại với cái tiếng kêu của Chúa? That's the change that needs to happen. Đó là sự thay đổi cần có. Can you imagine if the Lord just pulled his presence away from the revival that's happening here and just says, well, on to the next, who will actually do something about this revival that I want to happen in Houston? Tình dung cho nó rằng đủ rồi, ta sẽ rút sự hiện diện của ta và đem đi chỗ khác. Bởi vì những chỗ đó sẽ có người để nhận và làm một cái gì đó cho sự hiện diện và sự băng phước của ta. I can't let that happen. Tôi không muốn điều đó xảy ra. I know many of you don't want that to happen. Tôi cũng tin rằng nhiều người trong anh chị em không muốn điều đó xảy ra. I see Cotina in the back sh- shaking her head. That's not going to happen. She won't let that happen either. Back going shaking his head. I won't let that happen either. There are many of you who understand the weight that we're carrying as a church, but we've got to do something about it. Có những người ngồi phía dưới Cotina cường đã lắc đầu và nói rằng họ cũng không muốn điều này xảy ra. Điều đó xảy ra và anh chị em ở tại đây chúng ta cũng có cùng một cái cảm nhận là chúng ta không muốn Chúa ngài rút sự hiện diện của ngài đem đi chỗ khác nhưng mà chúng ta thấy được cái sự kêu gọi và cái gánh nặng cái sự cấp bách của việc là chúng ta được Chúa ngài giao cho chúng ta đặc ân để chúng ta có thể thấy sự phục hưng xảy ra. So the prayer that I've been praying the last few days. Đến lời cầu nguyện mà tôi đã cầu nguyện trong mấy ngày qua. Is Lord more of you? Và Chúa ơi càng nhiều hơn về Chúa. And less of me in my life. Và ít hơn về con. More of what you want, less of what I want in life. Và Chúa nhiều hơn tất cả những gì Chúa mong muốn xảy ra, Chúa muốn nó xảy ra. Ít hơn những gì con muốn xảy ra. I think that a lot of people, when you hear that, you're like, well, that's going to be so boring because like, what the Lord wants, like, I don't really want that all the time. Có người có thể nghĩ rằng, ô như vậy thì đời sống chắc là buồn chán lắm. <cười> những gì mà Chúa ngài, ngài, ngài mong muốn xảy ra mà thôi chứ không phải là của chúng ta thì chắc là chán lắm. I think the last like seven months have been the most exciting months of my life. Nhưng mà cá nhân tôi thì tôi nghĩ rằng bảy tháng qua là bảy cái tháng hết sức là phước hạnh và phấn khích ở trong cuộc đời của tôi. I've seen angels. Tôi thấy thiên sứ. Casted out demons. Tôi đuổi quỷ. Seen people healed. Tôi thấy người ta được chữa lành. Give words of knowledge. À, có lời tri thức cho những Prophecy. người. Có những lời tiên tri. I've seen numerous people come into the church that I have never met in my life. Tôi thấy rất là nhiều người đến nhóm lại với chúng ta mà tôi chưa từng gặp họ trong đời. Heard from the Lord clearly. Nghe tiếng Chúa phán có rất là rõ ràng. Wrote songs for the Lord. Và đã sáng tác những cái bài hát cho Chúa. It's exciting. Tôi nhân tôi rất là phấn khích. But I would understand it would be boring if I didn't do anything about it. 
Và tôi, tôi hiểu rằng nó sẽ là rất là nhàm chán nếu tôi không làm gì với tất cả những sự ban phước đó của Chúa. But it's not like that. Nhưng mà nó không phải như vậy anh chị em. The Lord has a call for us. Chúa có sự kêu gọi của Ngài cho chúng ta. And he's truly looking for those which is VBC Houston right now to answer that call. Ngài đang tìm kiếm những người trong VBC Houston của chúng ta tại đây đáp ứng lại với sự kêu gọi đó của Chúa. And that's where we are left at right now. Đó là chỗ mà chúng ta đang Chúa Ngài đang giao lại cái quyền quyết định trong tay chúng ta. You know, in all, in we have a term or a thing that we say is the ball is in your court now. Những người trẻ chơi thể thao thì họ nói rằng cái trái banh đã được serve qua bên sân của bạn. So what are you going to do about it? Bây giờ bạn làm gì với trái banh đó? You have the keys now. Anh chị em có chìa khóa. What are you going to do about it? Anh chị em làm gì với những chìa khóa này? You have the calling on your life now. Anh chị em có cái sự kêu gọi của Chúa trên cuộc đời của mình rồi. What are you going to do about it? Vậy chúng ta làm gì với những điều này? It's funny because I've been waiting to let the church hear something. Uh, anh chị em tôi um, muốn chờ đợi thêm thời gian để cho anh chị em nghe uh, một điều gì đó. You know, everybody keeps coming up to me. Pastor Sam, when are you going to record Sound of Heaven? Thì yeah, anh chị em có thể có nhiều người đã đến với tôi rằng chừng nào thì mục sư sẽ uh, ký âm cái bài âm thanh từ thiên đàng. I tell them, I'm working on it. Thì tôi trả lời rằng là tôi đang chuẩn bị. Pastor Sam, I had a vision. It's going to be on the radio. À, có người khác lại nói rằng, ô, oh, tôi có cái khải tượng là bài hát này sẽ được chơi ở trên radio. I'm working on it. Thì tôi trả lời rằng, ô, oh, tôi vẫn còn đang chuẩn bị. You know, the Lord's reminded me every day. Nhưng mà Chúa nghe nhắc nhở tôi mỗi ngày. There's a call on your life. Có sự kêu gọi trên đời sống của con. To write X amount of songs. Để viết và chừng đó bài hát. What are you going to do about it? Tôi sẽ làm gì với sự kêu gọi này? And you know, I'm pretty happy to say that we have a good snippet of Sound of Heaven recorded. Và tôi có thể rất là vui để báo cho anh chị em là chúng tôi có thâu một phần của cái bài hát âm thanh từ thiên đàng. And to me, it's not where we want it to be, but it's really good step towards where we want to be. Đối với tôi thì cái tiêu chuẩn của nó chưa đủ như tôi mong đợi. Nhưng mà đây là một cái bước rất là xa, một bước nhảy dọn đối với việc mà chúng ta cần làm. And I share that with you all because if you can just understand to just take one step forward for the Lord. Tôi chia sẻ điều này với anh chị em để một cái lời khích lệ. Nếu anh chị em bước cái bước đầu tiên này cho Chúa. Don't think about running the entire race right now. Đừng có nghĩ đến cái việc chúng ta chạy hết cả cái cuộc chạy đua của chúng ta. Now don't think in your mind there's too many people to be saved. I don't know where to start. Who do I talk to first? What am I going to do? What am I going to say? Just worry about one step forward and the Lord will take care of the rest. Anh chị em có thể nói rằng có rất là nhiều người cần được cứu. Tôi thấy có rất là nhiều người cần được cứu. Tôi sẽ bắt đầu ở chỗ nào? Anh chị em đừng quan tâm đến chuyện đó. Bây giờ cái việc đầu tiên tập trung vào cái bước đầu tiên của chúng ta. You know, I, there's there's somebody that I've been watching from afar. Có một người mà tôi quan sát từ xa. And it's actually back time. I've been watching back time from afar. Là, uh, Bác Thành, tôi đang quan sát cô từ xa. There's one day, Bác Thành, you came up to me and you said, "Can you pray for me because I have an opportunity to share the gospel, and I'm not sure exactly what it is to share yet." À, một ngày kia thì cô đã đến và chia sẻ với tôi rằng có cơ hội để chia sẻ lời Chúa cho một nhóm người, nhưng mà chưa biết cách nào để và chưa có sứ điệp để chia sẻ với họ. I remember telling you something. À, tôi nhớ đã chia sẻ cái điều này. And every, ever since that day that I said that prayer, I've watched you every day here at the church. Và kể từ ngày mà tôi chia sẻ cái điều đó, thì tôi quan sát mỗi tối um, khi cô đến nhóm lại. And I see your heart. You've been preparing yourself every day. Tôi thấy tấm lòng của cô chuẩn bị mỗi ngày. There's not a day I don't see you crying out to the Lord on your knees. Và um, không có một ngày nào mà tôi không thấy là cô không quỳ gối để There's been like a preparation in your heart every day. Nhưng mà là, như là có một sự chuẩn bị trong tấm lòng của mình mỗi ngày. And, and, and I know now where you were before is not where you are now because now I can feel in your heart you're ready to be used by the Lord. You're just waiting and counting the days on the calendar to the day that you get to go share the gospel in Vietnam. Nhưng mà bây giờ thì tôi cảm nhận rằng cô sẵn sàng hơn so với lại ngày hôm đó. Và tôi tin rằng bây giờ trong lòng của cô đã tự tin và 
không thể chờ nổi đến cái giây phút mình sẽ đứng lên và chia sẻ lời Chúa ở tại Việt Nam. The Lord's preparing us. Chúa ngài đang chuẩn bị mỗi một chúng ta. Everybody has a time. Mỗi chúng ta đều có cái thời giờ. Everybody has the yes to give to the Lord. Và tất cả chúng ta đều có một cái sự đáp lại với Chúa là là Chúa con thưa vâng với Chúa. But how many of us are going to do something about that yes? Nhưng mà có bao nhiêu người trong chúng ta làm một cái gì đó cho cái sự nhận lời kêu gọi của Chúa. Tonight as we close, buổi tối hôm nay trước khi chúng ta kết thúc, I want you to search your heart. Tôi muốn anh chị em kiểm soát là tấm lòng của mình. Truly put into perspective, if you've given your yes to the Lord, what have you done with that yes? Anh chị em hãy nhìn trong cái nhìn này khi mình thật sự đã thư vấn với Chúa với tiếng gọi của Ngài, thì kể từ đó mình đã làm gì với cái quyết định này? Tonight is a wake up call. Hôm nay là ngày của tỉnh thức. That we can't go backwards. Là chúng ta không thể nào đi lùi. That we gotta move forward. Và chúng ta cần phải tấn tới. The Lord is truly calling on us. Chúa ngài thật sự đang gọi chúng ta. Showing us His presence every day. Chúa ngài đang bày tỏ sự hiện diện của ngài với chúng ta mỗi ngày. Pouring out His His glory the last few days. Tuôn đổ sự vinh quang của ngài trên chúng ta trong mấy ngày qua. There's truly a yearning of the Lord wanting all of us. Thật sự, tấm lòng của Chúa rất khao khát mong đợi cho chúng ta. I don't know how many of you feel that weight. Tôi biết có bao nhiêu người trong chúng ta cảm nhận được cái gánh nặng đó. But this weight is not a weight of a burden, but this weight is weight of time to do something. Nhưng mà gánh nặng đó không phải là gánh nặng của những điều làm cho chúng ta nặng gánh, nhưng mà là cái gánh nặng của đã đến lúc chúng ta làm cái gì đó với sự kêu gọi của mình. When you ask the Lord tonight. Open up my eyes, Lord, to see things clearly. Để chúng ta cầu nguyện buổi tối hôm nay là Chúa xin mở mắt con để con có thể thấy vấn đề một cách rõ ràng. Help me to understand. Xin giúp đỡ để con có thể hiểu được. Help me to just take one step forward, Lord. Xin giúp đỡ để con có thể bước một bước tấn tới. To change the trajectory of my life right now. Để có thể thay đổi cái hướng đi của đời sống của con. To see those that are lost the way that you described in the Bible. Để thấy những người lạc mất như cách mà Chúa đã mô tả trong lời của Ngài. That even one that is lost is so precious to you. Đó là dù chỉ có một người lạc mất, một con chiên lạc mất, nhưng mà vẫn là có giá trị lớn đối với Chúa. Lord, help us to understand right now. Là Chúa xin giúp đỡ chúng con hiểu trong thời gian này. The love that you have for us. Cái tình yêu mà Chúa dành cho chúng con. And how you have asked us to love our neighbors just as nhiều Chúa ngài bảo chúng con hãy yêu những người lân cận của chúng con, láng giềng của chúng con như vậy. God, it's so difficult, it's so hard. Là Chúa thật là khó cho chúng con. Help us, Lord. Xin giúp đỡ chúng con. God, we want to do this for you. Để Chúa chúng con muốn làm điều này cho Chúa. In that moment right there, when I just said, Lord, I want to do this for you, if you felt that in your heart. That you truly meant it, Lord. I want to do this for you. Anh chị em, cái giây phút mà tôi nói lên cái lời cầu nguyện của cá nhân của tôi đó là lại Chúa, con muốn làm điều này cho ngài. Và anh chị em cảm nhận được điều đó cũng ở trong tấm lòng của anh chị em cũng cảm nhận được điều đó. I feel the Holy Spirit moving right now. Tôi cảm nhận Đức Thánh Linh đang vận hành trong giây này. There's gonna be a cry out tonight to the Lord right now to use your life. There are many of you in the room. You're feeling the Holy Spirit right now. Chúa đang vận hành ở tại đây. Anh chị em, nhiều người sẽ kinh nghiệm. Chúa ngài đang làm việc trong tấm lòng của anh chị em trong giờ này. I can see it now. Tôi có thể thấy được ngay bây giờ. There are many of you who are saying, I can't go back to that old life. Nhiều người trong anh chị em có thể nói, đang nói với chính mình, tôi không thể trở lại với lối sống xưa. I want to be used by you, Lord. Mà Chúa ơi, con muốn được Chúa sử dụng. Come on, if that's you right now, if you feel that calling on your heart, will you just come to the altar right now? Anh chị em, nếu anh chị em cảm nhận được điều đó, và anh chị em muốn đáp ứng lại, thì tôi kêu gọi anh chị em đến trước bàn thờ trong gì? No hesitation. You know, if you if you felt that, you know that it's a calling that the Lord is putting on your heart right now. You understand. Đừng chần chờ anh chị em. Anh chị em biết, và nếu đó là điều mà anh chị em muốn đáp ứng và mong muốn, Chúa ơi, con sẽ làm. You understand that there's a world out there where people are lost and they are not experiencing 
the glory and the love and the peace that we get to experience every day. Anh chị em nhận biết rằng thế giới ngoài kia có rất có nhiều người họ lạc mất, họ cần kinh nghiệm sự bình an từ nơi Chúa, để kinh nghiệm được tình yêu của Ngài và chúng ta có thể thấy điều đó mỗi ngày. This is what I'm going to ask the Lord to do. Cái điều mà tôi xin Chúa ngài sẽ làm. I want you to ask the Lord this question and I want to allow the Lord give him time at the altar to really speak and work through your heart. Muốn chị em hỏi Chúa cầu xin Chúa một điều và cho có đủ thời gian để Chúa ngài sẽ phán giải với từng anh chị em điều này. Lord, like Chúa, the love that you have for the lost. Tình yêu mà Chúa dành cho những người lạc mất. Put that in my heart right now. Xin Chúa ngài đặt để trong tấm lòng của con ngay giờ này. Holy Spirit, move. Lời nói xin. Holy Spirit speaking. The love, the sacrifice that I shed on the cross. It's for all. Help me to tell those that don't know the truth yet that they're free. Đó là họ được tự do. I did it for them. Ta đã làm cho họ. They're free. Họ đã được tự do trong ta. The pain that you used to deal with, the pain and the, the, the agony of not being good enough, I've changed that in your life. You know what it feels like to be loved by a Heavenly Father. Help me to help them. Tình yêu mà con đã cảm nhận, con đã kinh nghiệm, sự tự do mà con đã có nhận được, và ta đã làm cho con. Bây giờ hãy giúp ta báo cho những người chưa biết, chưa kinh nghiệm để họ có thể kinh nghiệm được. Allow the Lord to just touch your heart right now. Hãy để Chúa có thể chạm đến tâm lòng của anh chị em trong giờ này. The Lord's going to begin revealing to you. Chúa Ngài sẽ bày tỏ cho anh chị em. The love that He has for the world. Tình yêu mà Chúa đã dành cho And the ones that you care about that don't know him yet, they're a part of that world that he loves. Trong đó có những người thân thương mà anh chị em quan tâm. Họ cần được biết tình yêu này. Your parents, cha mẹ, your brothers and sisters, anh chị em, the coworker that you've been working with for years, cái người bạn cùng sở làm mà chúng ta đã làm việc chung với họ trong nhiều năm qua. The student that the Lord has told you over and over to share the gospel to but you've passed up every opportunity. Và người bạn học. Chúa nghe bảo và kêu gọi hướng dẫn chúng ta rất nhiều lần. Nhưng bạn đã bỏ qua những cơ hội đó. He's going to reveal to you right now how much he loves them. Chúa Ngài sẽ bày tỏ cho bạn trong thời gian này Ngài yêu mến họ như đến mức độ nào. Their life will never be the same. Đời sống của họ sẽ không bao giờ như cũ. Never the same. Wow. Holy Spirit move. Holy Spirit move. Chúa Thánh Linh xin hành động. Many of you are going to feel this cry from inside it's like a weeping of the lost like you 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 feeling it right now that it's really like a birth that's happening inside of you and the lord is just truly showing you how much how much he loves those that are lost and you're going to see that you're going to feel that right now you were doing jam sẽ cảm nhận được tình yêu của Chúa tận trong tấm lòng của mình như là có một cái sự chuyển bộ sắp sửa sanh nở đang diễn ra bên trong anh chị em. You'll begin to see people in a different way. Rồi chúng ta sẽ nhìn những người xung quanh của chúng ta với một cái nhìn mới.
Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.